അടാ അവൻ ഒരൊറ്റ എടുത്ത് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉള്ളു തൊപ്പി അങ്ങനെയാ പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കാര്യമില്ല ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു തോമൻ്റെ ബേർഡേ സെലിബ്രേഷനും ഇവിടുത്തെ പെരുന്നാളാഘോഷം ഒക്കെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ വന്നു തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കസിൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരണം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ തോമുകുട്ടിൻ്റെ ബേർഡേ സെലിബ്രേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പെരുന്നാളാഘോഷവും കാര്യങ്ങളും പടക്കം പൊട്ടിക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വഴിയെ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കാട്ടെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡെസ്കും ബെഞ്ചും കശ ഡെസ്കും കസേരയും ഒക്കെ ഇട്ടു ഇനിയും ഡെക്കറാണ് അത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഡിമ്പിളിൻ്റെ സഹായം വേണം അപ്പോൾ ഡിമ്പിളിനെ ഒക്കെ വിളിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് കത്തി അടിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇതൊരു രാത്രി ഒമ്പതര പത്ത് മണി വരെ ഒരു ഫംഗ്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കത്തി കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭേദം നിങ്ങൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ മൊത്തത്തോടെ ഇരുന്ന് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഡെക്കർ പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാൻ പായോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലെ മെയിൻ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും പിന്നെ എൻ്റെ ശബ്ദം പോയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും എൻ്റെ വൃത്തിയായിട്ട് ശബ്ദവും അതിൻ്റെ കൂടെ വണ്ടികളുടെ ശബ്ദവും ഒക്കെ കാണും പിന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് കട്ടിങ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ ജിതിൻ ചേട്ടൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറാമാനും ജിതിൻ ചേട്ടനാണ് പിന്നെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട് അച്ഛൻ മോനൻ്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ വായോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിന് പോകാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഡെക്കർ ഞങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത സ്വയമായി ചെയ്ത് ഇത് ആക്ച്വലി ഡിമ്പിളിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഐറ്റം ആണ് എസ്റ്റേറ്റിന്റെ വക എന്താ പറയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തീം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്ത് തന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ ഒരു പാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓരോന്നും പതുക്കെ പൊട്ടിച്ചാലോ പതുക്കെട്ടിച്ചാലോ നമ്മള് ബ്ലിപ്പി തീം ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിപ്പോ കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവില്ലോ സ്പെഷ്യൽ ഐഡിയ ഞങ്ങക്ക് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു തോമുവിനെ ബ്ലിപ്പിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ടീന എന്ന് പറഞ്ഞ മമ്മിയുടെ ഒരു ഗിഡ്ഡി ഗിഡ്ഡിയാണ് പറഞ്ഞത് ബ്ലിപ്പി തീമിൽ കേക്ക് ചെയ്തൂടെ എന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് വന്ന ബ്ലിപ്പി തീമിൽ ഫുൾ ഡെക്കർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോഴാണ് നമ്മള് ഇവരെ കാണുന്നത് ഈ ഒരു കവറിലാട്ടോ വരുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇവിടെ ഫുൾ ആളായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാണും ഇതാണ് മൂന്നത് ഇതാണ് കേക്കിൻ്റെ ഇത് സ്റ്റാൻഡും അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് വെക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ആട്ടോ അത് ഓക്കെ ആ സ്റ്റാൻഡിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ബലൂൺ വേർപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഗോദാവരിയിലേക്ക് ഒരാളെ ഇറക്കും 
ഇതടക്കാണ് അവര് ഡെക്കറ് ചെയ്യാൻ തരുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബലൂൺസ് നമ്മുടെ തീമിന് അനുസരിച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് തരും കേക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് കപ്പ് കേക്ക് ഹോൾഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ കട്ട് ഔട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇത് ഫുൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ ശരിയാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊന്നും എനർജി ഇല്ല കേട്ടോ കാണികൾ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് നോക്കുക പാവ എന്റെ ഡോൺ ചേട്ടൻ പണിയെടുക്കാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണോ അത് പറഞ്ഞാൽ അത് അനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്ത് തരും ഏത് തീമും നമ്മുടെ ആശിയുടെ ഒക്കെ ഡിമ്മിളെ ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണും ആശിയുടെ എന്തായിരുന്നു വെഡ്ഡിങ് അല്ലല്ലോ ബാച്ചിലേഴ്സ് പാർട്ടി പിന്നെ ഡിമ്പിളിന്റെ ബേർത്ത്ഡേ ഡാഡിയുടെ മമ്മിയുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അയ്യോ ശരിയാടോ ഒരു ഞാൻ ബാച്ചിലേഴ്സ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു സോറിയോ ഞങ്ങൾ അന്ന് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വാ ഇങ്ങോട്ട് ഗോദായിലിരുന്ന് കമന്റ് അടിക്കാത്തോൺ വേർപ്പിക്കണ വാടാ നീ വന്നോ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തമാശക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ നീ ആമല് വാടാ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും നോക്ക് വാ ഫുഡ് തരില്ല ആടാ ആ കണ്ട അവൻ ഒരൊറ്റ എടുത്ത് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് മടിയന്മാരാ അമലിനെ പിന്നെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞാൽ അമല് വരും ഞാൻ പറയാം ഡി സ്റ്റാറിന്റെ സ്വന്തം അമൽ ഡി സ്റ്റാറിന്റെ സ്വന്തം നീരജ് അമൽ ഇവിടുത്തെ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയ സംഭവം കേട്ടോ ഈ സാധനം ഫിറ്റ് ചെയ്യാ സാധനം ഇടുക ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് വരുമ്പോ കാണിക്കാം ചെയ്യണം <laughs> 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 പുറകിരുന്ന് കമന്റ് പറയാ വന്നേങ്ങട് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ഈ സോറിക്കലസ് അല്ലേ അപ്പൊ പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടെ സെന്ററിലല്ലോ സെന്ററിലല്ല ചെക്കന്മാർക്ക് എന്തൊരു സുഷ്കാന്തി നോക്കി പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഇവിടം വരെ എത്തി ബലൂണുകൾ മാലയിൽ കോർത്തിട്ടിരിക്കുക ആ മാല അടക്കം ഇതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ ഗ്ലൂ ഒട്ടിക്കാനുള്ള ഗ്ലൂ സൈലൻസ് പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കാര്യമില്ല സൈലൻസ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഇനി ഫൈനൽ ടച്ച് ആയി ഇനി നമ്മൾ റെഡി ആവുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേക്ക് ഇപ്പൊ അതേ വരും ഫോൺ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഒച്ചയിടുന്ന ആൾക്കാരും ആണ് ചുറ്റുള്ളത് അപ്പോ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ഞങ്ങക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈസി വേയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നതിന് കേൾക്കണില്ല അപ്പോ നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാട്ടോ ഇനിയിപ്പം ഡ്രസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പാച്ച് എഴുന്നേറ്റ് തോന്നും ഇതുവരെ എഴുന്നേറ്റ് കാണില്ല കാരണം എന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ അവനെ തപ്പി പോവാം അതിന് മുമ്പ് കേക്ക് ഇതേ കേക്ക് വന്നു
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ആൾക്കാർ വന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് പടക്കം പൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ നമ്മുടെ കേക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്ന സെലിബ്രേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻലി ചേട്ടന് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് കേക്കും കേക്ക് സ്റ്റാൻഡും അത് കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചേട്ടൻ കൊണ്ടുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഉടൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേട്ടനാണ് കൊണ്ടു തന്നത് അപ്പോൾ കേക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സെറ്റായി ഡെക്കറും ഒക്കെ സെറ്റായി അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ പോയി റെഡി ആവാന്നുള്ള മെയിൻ സംഭവമാണ് എൻ്റെ ചേട്ടനും ഫാമിലിയും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡെക്കർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഡിമ്പിളിനും താങ്ക് യു അവൻ്റെ പേര് ഞാൻ പിന്നെ മറന്നുപോയി നീരജ് നീരജിൻ്റെ ഭയങ്കര കലാബോധം ആട്ടോ ഇത് മൊത്തം നീരജിൻ്റെ അന്ന അമലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അന്ന അമലല്ല അമലും ഉണ്ട് നീരജാണ് കലാബോധം മൊത്തം ചെയ്തത് നീ അവനാ മൊത്തം ചെയ്തെന്ന് നീ പറയണ്ട നീ ആ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഇളക്കി തന്നത് അവനാണ് കേട്ടോ കാരണം അവര് കപ്പ് കേക്ക് മറിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ സേഫ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡബിൾ ടൈപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചാണ് തന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി പോയി റെഡി ആവണം തോമോനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വേണം കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കലാപരിപാടികളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോ നമ്മുടെ താഴത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ ബാക്കി ഇനി അല്ലറ ചില്ലറ പരിപാടിയൊക്കെ അവർ ചെയ്തോളൂ ഡിമ്പിള് റെഡി ആവാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തേ റെഡി ആവാൻ തോമൂനെ കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് തോമു എഴുന്നേറ്റ് വന്നാൽ കുറച്ച് നേരം ക്രാങ്കി ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ തന്നെ കൂടെ വേണം പിന്നെ എൻ്റെ ബ്രദറും ഫാമിലിയും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരും റെഡി ആവാൻ പോയിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ തോമു തോമ ഇവിടെ നിൽക്കി കാണട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നിങ്ങളിപ്പോൾ കുറേ പേര് കണ്ടാണ് ബ്ലിപ്പി തീമാണ് അപ്പോൾ ബ്ലൂ കളറാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞ് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബർ ഡെയ്സി ആൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഡെയ്സി ആൻറ്റിയുടെ ഡോട്ടറിൽ ഒരു ബോട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തോമുന് ഫോണാണ് കേട്ടോ ചോദിക്കുന്നത് അമ്മ തരാം കേട്ടോ നമ്മൾ സൗണ്ട് കുറച്ച് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നൈസായിട്ട് ഒതുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും അല്ലേ തോമോ അങ്ങനത്തെ അവസരം വെച്ച് മുതലാക്കുന്ന ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് കണ്ടാൽ തോമു അപ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കാൻ പറയും കാരണം നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്ന് അവൻ്റെ നൂറിൽ നൂറ്റമ്പത് ശതമാനം അവർ പറയും കാരണം നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തു വിട്ടേ തോമോ തോമോ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് അടങ്ങി നിൽക്കുമോ ഏ അതെ എന്നാ ആ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഡിസ്മിജേജിയർ എൻട്രി ഞങ്ങളുടെ ഡേസിയാനിയുടെ മരുമോൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ഓൾറെഡി ഒരു പ്രൊഫഷൻ വൈസ് ഒപ്റ്റോമെറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ബെഹറിലാണ് ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഒരു ബൊട്ടേക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്മിൻ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൻ്റെ പേരാണ് ഡിസ്മിൻ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബേർഡേ തീമിനനുസരിച്ച് ഒരു ഗൗൺ എനിക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അനാർക്കലിയാണ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് നേരിട്ട് വന്ന അളവെടുത്ത് തയ്ച്ച പോലെ എനിക്ക് ചെയ്ത് തന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം എന്തായാലും ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുമല്ലോ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് കാണിക്കാം കേട്ടോ നല്ല ഷിഫോൺ മെറ്റീരിയലിൽ ചെയ്ത് തന്നതാണ് കേട്ടോ താഴോട്ട് പ്ലെയിൻ നമ്മുടെ യോക്കിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് സ്ലീവ് ഇങ്ങനെ ലൂസ് സ്ലീവ് വരുന്ന സ്ലീവിൽ ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഹാൻഡ് വർക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേച്ചി എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ആദ്യം പടം വരച്ച് കാണിക്കുകയും ചെയ്ത ഡിവൈൻ്റെ എൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഡിവൈൻ്റെ എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണോ അത് പറഞ്ഞ് അതനുസരിച്ച് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പടം വരച്ച് ഓരോന്നും ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ നെക്ക് എനിക്ക് എവിടെ തയ്ച്ചാലും നെക്ക് പ്രശ്നമാവാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് പിടിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസ് ചേച്ചിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ നല്ല
So, we have to do a little bit of work. We have to do a little bit of work. We have to do a little bit of work. So, special thanks to our decker, Aesthetia, and Dress, and Dismin J. Chikki. PKC. PKC is my special celebration. That's right. Special thanks to celebrations. So, we have to do a little bit of work. So, bye bye. Bye. Bye.